再说一遍啊，做菜一定要用心，用感情，这是追求佳肴的最低标准，也是最高境界。看着菜谱僵硬执行，做出来的菜就是垃圾，狗都不能喂。你是晚辈，我不用跟你说假话。你的餐厅困难重重，开不了张，是我做的手脚。目的就是要教育教育你。我当师傅，当老师，教育人习惯了，你见谅。这个佩服。坦诚的讲，我这么做也是你逼的。我阴暗，你下作。你之前用那么肮脏的手段对付你的竞争餐厅，像是回到了旧社会。这是我绝对不能允许的。我不是没给过你机会，黄大哥，那件事儿不用解释，不用承认，我没有别的吃饭手艺，全部家当就在这家餐厅。我可以给你个建议，你参考。我们第一次见面，那三个条件，我还是可以无偿的提供给你。厨师培训、供货渠道、一套菜谱，回去好好想想。我有脑子，我会想。那就好。抱歉，感谢。这个江小美，天天反对我们的改变，弄得黄九恒吧，又开始犹豫动摇了。关于怎么生活、怎么面对工作，我跟小美确实有分歧。我确实觉得，人活着设计感不能太强，要自然，要随性。没错。把脚拿下来，什么样子？你不刚刚说了随性自然吗？那就怎么舒服怎么待着。哎呦呦呦呦！对不住对不住对不住对不住，你瞧瞧，老板娘亲自伺候我们，还让我洒了一身。我去换件衣服。哎，我陪你去换。晚安。老白。老白。控制一下你的口水。这个小美，小美怎么了？她那后背上怎么这么一大片刺青啊？刺青怎么了？多好看呀！不是这个意思，我是说像江小美这种类型的人，平常正经的跟个中年大嫂似的，她怎么会有这么一大片的纹身呢？大惊小怪，没见过世面。警官一关，干嘛呢？出什么事儿了？什么出什么事儿了？没出什么事儿啊。没出什么事儿，能穿成这样啊？哦，当模特了？有这么老的模特吗？什么眼光啊你？什么观念啊？不当模特我就不能穿成这样了？哦。那就是交了一个岁数小的女朋友，她给你设计成这样的，还真是。那我还真有点怀疑你这个女朋友的审美趣味。行啊，小姐儿，表演功力大增啊！听说我交了个小女朋友，一点情绪反应都没有。你有那么大脸吗？我为什么要有反应？别一看见我打扮的青春靓丽、朝气蓬勃就讽刺打击，有意思吗？有意思吗？我可以实话告诉你，我是没小女朋友，因为我刚爬出城堡，不愿再入狼窝。行行行，你继续蓬勃，继续靓丽
，不打扰了。婷婷教练说呀，下个学期开始就要决定小雷的具体项目了，是主练短跑还是兼练跳远？这事儿你决定吧。小磊从小到大训练的事儿都是你定的。因为这涉及到小磊将来是读普通大学，还是体育大学？嗯，普通大学也有体育特招生，所以这事儿必须你来定。这事儿我也不懂啊，而且这么大的事情，我不想一个人做决定。问了你爸妈的意见。嗯、就是说，你不是小磊的亲生父亲了，这事儿你就不想管了。不是不想管，是管不了，是不能管，是管不着了。这么重要的事情，还是应该你来做决定。毕竟我是一。是不是也应该像那些打印出来的菜谱一样，盐几克，糖几克，花椒几粒，油几勺，这么给规定好了，不能变的。师傅，您说的是做菜呀、啊，还是过日子呀？狗熊他弟，真够笨，说过日子，过日子，规定不了。人也不能老这么被规定着。师傅，您的意思是，是想潇洒一下，放松一下，或者是让我们带着你快活快活？师傅，我知道郊区有一个小歌厅，巨火，里面的女服务员清一色都是川妹子、湘妹子，滚！滚一边去，师傅，喝茶，喝个屁！小女儿长得痴情，至于这么惊奇吗？是，她确实是一个比较传统的女人，可人家岁数在这儿摆着呢，八零后嘛，那刺个青，整个容的，这不很正常吗？不是，我是觉得呀。这个刺青，在他身上特别不协调。他是一个连咱们穿个潮服去个夜店都反对的人，居然身上有这么一大片的纹身，那估计就是十八九岁、二十岁左右做的事儿呗。年轻女孩耍酷呗，谁还没年轻过？谁还没疯狂过呀？不不不，我还是觉得呀，像这种特别江湖。他叛逆的行为，不会出现在江小美这种人身上。你别说，小美有时候确实挺深不可测，深深的。年轻和新潮要有整体的设计，不能想到鞋就去买鞋，想到服装就去买服装，不能光做局部的改变，这不就等于头痛医头，脚痛医脚吗？没事儿啊，多上唯品会逛逛，就这样，这样，这样。是，就跟我们不懂似的。啊，对了，老黄，穿皮鞋的时候千万不能穿白袜子。我这么洋气一个人，我能不知道
，我能通过穿袜子看出谁是几零后，你能吗？真的吗？穿尼龙袜和穿棉袜，那是五零后和六零后的区别。穿白色袜子和穿深色袜子是六零后和七零后的区别，穿长袜子和短袜子是七零后和八零后的区别，你懂吗？还真是，现在九零后都穿船袜。以此类推，更年轻的就不穿袜子，那零零后还不穿鞋了呢。哼，找什么呢？没见着小美呀、啊，老黄，你怕小美讽刺打击，怕成这样啊？小美不在，带旅游团出去了。我，现在是本餐吧的领导。那还喝什么咖啡呀、啊？把那瓶巨贵的酒王拿出来喝了得了呗。对，你不举报，我们不会。对对对对对对对。喂。啊，小美啊，啊，他们三个要喝你那个巨贵的酒啊，啊，不行啊，啊，行，那我知道了，好嘞，啊啊，拜拜。要不说这孩子没出息。小磊的项目，我是这么决定的，还是不要肩跳远了，主攻短跑吧。你觉得呢？也行，你定。黄九恒，小磊虽然不是你的亲生女儿，可是是你辛辛苦苦把她带到大的。她叫了你十一年的爸爸，我们都需要你。我不想一个人做这个决定，除非你告诉我，你对小磊一点感情都没有了，这件事情你一点都不想管。一个父亲，一个继父。这两个身份的突然转变让我有点懵，有点恍惚。我还不知道我到底该怎么办。我还不习惯从父亲到继父的转变。我也知道，我说我是这个家里的外人，这句话伤害了你。松下来，别让自己那么紧张。你就在想，是在帮我的忙。只要是你做的，就一定是对我好的，对小磊好的，对这个家好。这段时间，家里的事情都不用管了，多出去玩，去找你的朋友，这样你的心情会好些的，啊。我觉着我适合油头，太不合适了，油头太古老，像年画。我觉得你们不是想整体改变形象，更像年轻人吗？嗯，我建议你们，咱们不能光剪，得染一染。染？我们头发又没白。傻不傻？染成彩色的，那不成鹦鹉了吗？太过了吧？不过能看出改变来吗？染成彩色，疯了吗？可以试试，不行再赶回来呗。
怎么了？整体性啊，整体性的设计啊，惊为天人呐、啊！佩服，佩服，佩服。哎，小欧，你连说三个佩服，说的有点夸张啊。什么意思、啊？听你这话，后边的意思是要说我们三个人太冒进，太过分了。黄，你瞎紧张什么呀？我的意思是说，我得重新认识你们三个了。你们的行为已经跑到我的想象前道前了。勇敢，勇敢的人。勇敢的米哈伊。米哈伊。呃，一部老电影，小欧，我要问你，你连用了两个“勇敢”，再加上之前的三个“佩服”，这不像是在表扬我们呀？你会不会觉得我们？太猛了，太浪了。猛倒是不猛，不猛达不到效果，不猛没有个性嘛。嗯，确实是有点浪。对不起，打扰一下。这二位是法国来的记者，他们看到你们的造型，想跟你们聊聊，采访你们一下。哦，不打扰，不打扰。嗯、他们想问你们为什么会打扮成这样。不协调是吗？开心，想干什么就干什么，只要不违法，干什么都是为了开心。对对对，而且呢，大多数人只在心里想怎么去开心快乐。我们相信，只想不做的人绝对占百分之九十九。那么，我们就要做那个百分之一，想了就去做，抓紧一切时间，开心，快乐。嗯。Quelle est la raison? Est-ce la pression de l'âge? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Est-ce l'âge de la pression? Bien sûr. Quand on a 40 ans, c'est l'âge de la vie. On est plus près de la mort. Donc, bien sûr, il y a une peur. 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 C'est faux. Pouvez-vous être plus précis? Précis. Quelques détails. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui est gagné. Mais nous savons ce qui est gagné. Donc, nous allons essayer, essayer, essayer. Je peux prendre une photo avec toi? Nous pouvons vous faire un film? Bien sûr. Bien sûr. Venez, venez, venez. 一二三 ，Merci, Merci。你怎么把头发染了？白志勇、蓝天宇，我们仨都染了，还是为了改变。发现一个非常严重的问题，什么问题？明天我有课呀，你说我这头发怎么见学生啊？老蓝，这我得批评你，蜕变的还不够彻底，还有私心杂念。蓝头发怎么了？蓝头发就不能见学生了吗？不是，问题是，这么大岁数。啊，你说，顶着一头哇蓝哇蓝的头发出入校园，这这这这影响不太好吧？我毕竟是老师啊，不能吓着学生吧？那怎么办？哎呀，这个点儿，理发店也关门了。哎，你们家有没有染发剂啊？没有，有酱，别闹。你们家有鞋油吗？鞋油，黑鞋油，往头上涂。对不起啊。说对不起干什么呀？是我当年不小心，给你带来这些不开心，让你现在的日子过得这么憋屈，这么难。
跟你没关系。我，我就是想改变。我会在小磊明天起床之前去上班的。这要涂啊？嗯，我是这么想的，不用涂发根儿，表面上涂一层就行。你说呢？啊？哎，嗯，这我新牙刷啊，你就这么给我霍霍了？哎呀，行了吧，我还没嫌你嘴脏呢。啊，你大爷！哎哎，我有件事得问问你，你们家这个鞋油怎么这么臭啊？你闻闻，不会是过期的吧？不会不会，没问题，你涂你涂，没问题，是吗？又黑又蓝，而且你这个黑的很假呀，油亮油亮的，一看就是鞋油。行了，别提了，不光是黑的假呀，它还有味儿。为了盖住这个鞋油味儿，我喷了你那个香水了，两个味道合在一起，哎呦，别提多难闻了，熏得我喘不过来气。哎，老板，你那个香水是不是也是过期的呀？过期没过期我不知道。反正有七八年了吧，你当时酒呢？你存这么长时间？哎，哎，这头发，哎呦，鞋油啊！哎呦，鞋油你可少抹，那玩意儿致癌。那怎么办呢？我有办法，买了三顶帽子，一个人一顶。这样呢，咱们就可以把头发大部分地方给遮住，只染露出来的那一小部分。嗯，别说，老蓝戴这帽子还挺好看哈、啊。我戴着怎么样？我告诉你啊，这可是一举两得，戴棒球帽还显年轻。哎，三个人戴一样的，特别像单位发的，整齐。哎，老蓝，你别说，你戴上还真挺帅的，没劲了啊！诚心的吧？是不是觉得我老实，觉得我好欺负呀？不是，怎么了？莫名其妙，你急什么呀？有你这么开玩笑的吗？开玩笑是不是得讲究点分寸呀？黄九恒，你是个名人，你就可以这么张狂吗？还有你，老白，你是不是也知道这事儿？你们是不是商量好的？干嘛呀？找不痛快呢？找抽呢？找什么抽呀？找抽我干什么了？我？你说呢？我问你，这个颜色的帽子我能戴吗？我能戴吗？这个颜色的帽子你为什么不能戴？你大爷！好好好好好好好，别急别急，老王。这玩笑开不得啊！什么玩笑？我没开玩笑。你再说，我真抽你啊！你凭什么抽我呀？鼻子不是鼻子，脸不是脸，你怎么了？你一大学副教授你就牛是吗？黄九恒，行行行，老蓝老蓝，别急别急，我能不急吗？他他什么意思呀？等会儿等会儿，老王，我问你，这帽子什么颜色？紫的。紫的，我靠！我再问你一遍，这帽子什么颜色？紫的呀。这什么颜色？绿的。
那这俩颜色一样吗？当然不一样了，树叶是绿的，帽子是紫的。老兰，可以确定，老黄不是跟你开玩笑，鸭是色盲。你是色盲啊？没有啊，我最多就是个色弱。哎，小桃，哎，这帽子什么色啊？绿的。没事，你去忙吧。对不住，对不住啊，老兰真对不住啊，我真不是故意的。这颜色太难辨认了，它明明就是个紫的，我不知道它是个绿的。我要知道他是个绿的，我一定不会给你戴在脑袋上。本来你脑袋上就有一点。哎，你行了行了，你再解释，我真给你急了。好了，别急呀、啊，我们已经确定老黄不是跟你开玩笑，这不就完了吗？老黄，啊，赶紧，严肃的向人梁老师道歉。蓝老师，我代表我的眼睛。真诚的向你道歉，老兰，行了，人都跟你道歉了。再说了，你跟一傻色盲计较什么呀？我知道，我知道，我知道。行了，过去了，过去了。你还不赶紧摘下来？我这看着就别扭，你带着它你不别扭吗？摘摘摘摘摘摘！哎呀，哎呀，咱换个话题行吗？哎，你以后上班就一直抹鞋有啊？我们家有帽子。怎么了？有事儿啊？哦，你妈打电话，嗯，她说想让儿子学钢琴，让我跟你商量商量。闷在屋子里，一个人孤单的，叮当当啷弹那些一成不变的练习曲，太不人道了。他们说要从小培养他的艺术和绅士的气质。啊，这毕竟是你爸妈，我又不好多说什么。我这个爸妈呀。就是对下一代过分热情，这种事儿，我这做媳妇儿的，是不好多说什么。行吧，回头我跟他们谈谈。怎么了？你这头发是怎么回事啊？干嘛戴这么个破帽子？当然的。叫什么？改变自我，换个活法。没错，换个活法，首先得换个形象。哎，我这头，你看，行吗？行，挺行的。这个。自己觉得好就好，明白。就是说你觉得不好呗。你要真觉得好，干嘛戴这破帽子呀？这菜是绿的吗？是绿的。没问题呀、啊。你那里头穿的衣服是什么颜色？绿的呀。确定吗？确定啊。那我怎么就能看成是紫的了？啊，师傅，我早就发现了，你好像有点色盲。师傅，师傅，又又露出来了。那你还愣着干什么？给我塞进去！说实话，我这黄头发染的怎么样？好看，很适合您，很年轻，又朝气又活力，特别适合你。师傅，我也想染一个，就染成你那样的，您看行吗？你染绿的吧。我绷不住了，这头。
头发太怪异、太别扭了。我现在出门、上班、见到我闺女，我都有心理阴影了。不行，我啊，必须把这头发给染回来。我严重的表示同意。每天我戴着个帽子上课，特别不自然。谁让你们都戴着帽子呢？染了头发光给自己看，有个屁用啊！你们这次这个整体的造型，是为了让你们真真正正的改变自我、啊。虽然有点过火吧，但是，别忘了改变的目的是什么。改变的目的是为了心情啊。嗯。可是我顶着这一头黄毛，我心情美好啊，比以前更差了呀。老觉得自己像个老怪物土鳖。我今天照镜子的时候，觉得这头发色特像我爷爷养的那条大黄狗。别忘了。我们以前就是因为太在意别人的看法，老为别人活着，才活得累，活得憋屈。可问题是你不在意别人的看法也不行啊！我现在已经有学生发现我天天戴帽子，追问我是不是严重脱发，还给我介绍了美容院做植发手术，价钱都问出来了，一平方厘米一千八百八，一千八百八，大黄狗。你瞧瞧你们俩那德行，啊，愁眉苦脸，我都替你们累。你们累啊，不是因为染头发，而是因为你们陈旧的观念。我们疯狂颠覆的宗旨，不就是为了要扔掉这些陈旧的观念、封建观念，换个活法，蜕变出一个全新的自己，重新再活一辈子？哦，现在你们想走回头路啊？那你告诉我，你原来说过的话呢？原来发过的誓呢？你现在把头发染回去，你的学生就能说你教课教的好吗？你现在把头发染回去，你的徒弟就能说你比以前帅了。老白，老白，不要再说了，我懂了，啊，我懂了。老黄啊，要不咱们再坚持一下，否则老白这天天叨叨叨的，还不得把咱挤兑死啊？好漂亮的黄色呀！说实话，爸，我要问你，你为什么要把头发染成黄色的？中年危机，懂吗？懂，懂一点。爸，最近呢，不是和白志勇叔叔还有蓝天玉叔叔在一起玩吗？我们想要变得更有活力。我们不想让自己遭受中年危机的折磨还有痛苦，所以，爸爸，斗胆把头发染成了黄色。可是我觉得，这个黄头发更适合我。妈，我也能把头发染成黄的吗？不行，你年纪这么小，绝对不能染头发，你知道吗？染发剂会伤发根的。小磊，绝对不行。哟，小美，带团回来了。看来你们的改变是突飞猛进啊！怎么样，好看吗、啊？哎，要讽刺，要打击，都含蓄点，要不然把我们好不容易建立起来的自信心给，给彻底摧毁了。坦诚的说啊，你们染头发之前啊，我觉得你们的形象和模样。还算过得去，还算顺眼。老蓝，为人师表，儒雅；老黄，抡手掌处酷帅；白志勇，五官还都在原来的地方，看起来还像个人的样子。你看，你看，你看！哎哎哎，小美，刚跟你说完，你含蓄点，怎么又开始碎碎叨叨了？婆婆嘴，女政委。啊，兴你有纹身。就不兴我们染头啊？哎，那不一样。一，我的纹身在暗处；二，我的纹身是我年轻时候的选择。主要是你们三个顶着这三颗花里胡哨的脑袋，把你们内心的那种不自信和自卑都给暴露出来了，反倒是露怯了。这是我的主意，我是觉得他们三个要向年轻人学习，向年轻人靠拢。形象要有整体性，对吧
。那你也是土鳖，年轻的女土鳖，什么叫整体性啊？整体性是协调，是统一。这种颜色的头发适合东方人吗？适合这个岁数的东方人吗？就你这审美，还想做别人的形象设计师呢？你把这形象都设计成三流动画片了，我反对，我激烈的反对。这三颗头好看不好看，协调不协调，每个人的看法都不一样。我觉得啊，不难看，多帅啊！而且我们染这个头啊，不光是为了好看，是为了改变的彻底性，用一种过激的、超前的行为来超越我们的心理障碍。破旧立新是主要的，好不好看是次要的。对，说得好。土鳖怎么了？土鳖怎么了？我就是土鳖，连染头发都不敢，还空谈什么颠覆啊？对不对？江小美，我告诉你，我们准备搞一个郊游，多请朋友，公开亮相，彻底解决我们的心理障碍。我们也想好了，打算邀请你和小欧。虽然你不断的打击、讽刺我，但是我们一定还是会坚强的面对。我去，我恐怕去不了。我带团的这几天，欧小欧光顾着做你们的形象设计师了，我们的营业额大幅下降。不能吧？这跟我们染头发应该没关系吧？为什么小美老不愿意参加我们？是真觉得跟我们在一起丢人吗？真觉得我们土，给他现了眼。哎呀，不过说实话，我们仨现在这样子，还真是够显眼。老黄，你要是再说这种话，我马上给你踢一秃子。哟，哎呦，蓝老师，嗯，我发现自从我给你送错帽子，你就开始长脾气了哈。什么帽子呀？保密。啊，换个话题，换个话题。小欧，嗯，小美结婚了吗？或者结过婚吗？怎么突然想起来问这个问题啊？自从老白发现小美身上有纹身，他就魔障了。本来就是嘛，就对小美的过去以及小美的本人产生了浓厚的兴趣。你们判断呢？我猜，梅姐，哟，都快成老姑娘了。用四五年前那个流行的词儿叫什么？剩女。哎哎哎哎哎，不带这么攻击小美的啊，只有点报仇的意思了。到底是什么呀？来来来，报。你，来，小磊，给这三位的时尚年轻人拍张照。来来，看哪儿呢，老白？看镜头啊，看美女呢。美女倒算不上，一熟女。他是一熟人。熟人？谁呀？哎呦，身材不错呀，条飒呀。撒蜜，呦呦呦呦呦，过来了，我前妻啊，我前妻啊，跟他说话了。嗨，还真是你啊！从远处看，我还以为是一群时尚达人呢。谢谢鼓励，介绍一下啊，景雅，我前妻，这位是。黄九恒，著名厨师。你好，他女儿黄小磊。阿姨好，你好。蓝天宇，大学老师。你好。欧小欧，无业游民。你好，你好。都是我的好朋友。我是陪我们单位的外国专家过来转转。啊。评价一下吧。挺好，真的。嗯，您不是客气吧？因为我们三个人改变造型之后吧，讽刺打击的大有人在。对对，你要真觉得挺好的，就。
鼓励鼓励，都快疯了。你们的这种改变，我真的特别能理解，不怕被人议论，不服老。现在的老头老太太们都涂脂抹粉的在广场上跳舞，我站在旁边看过，我一点都不觉得别扭，我反而很感动，被他们的热情和不服老所感动。当然，还有梦想。梦想？此话怎讲？每个人对潮流都有梦想，都有渴望，要实现梦想，当然要不顾一切。我分析，你们是想用一种出格的、非正常的勇敢举动，强迫自己快乐、开心。分析的真好，比他们自己分析的都全面，既有理论又有例证，佩服。嗯，懂事儿，深刻，窃喜。好了，不多说了，言多，失敬包含，我去陪客人了，再见。再见，谢谢啊。这个阿姨好漂亮呀！哎，挺好的，不像你说的那么各色，跟我们想象的完全不一样啊！同感。来吧，照相吧！哎，快照！照相，照相！三、二、一，茄子！西红柿！哎呀，来！来，三、二、一，茄子！想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着，很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜。当作只是一个